today's topic is like <clears throat> why to endure okay why to endure why to endure ante enduku konni samasyalu unnappudu ibbandulu unnappudu kashtalu unnappudu endure ante enduku tattukoni ఎందుకు ముందుకెళ్ళాల ఎన్జ్యూరెన్స్ ఈజ్ తట్టుకోవడం ఇక్కడ దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు తట్టుకోవాలా ఎందుకు భరించాలా మామూలుగా దేవుడు లేకుండా ఉంటే ఎంతనా తట్టుకుంటాం తప్పదు కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు అనుకో దేవుడు ఉంటే ఎందుకు ఎలాగని జనాలు టార్చరు మన మనసాక్షి సైతానుడు ఇవన్నీ ఉండడంతో దేవుడిని త్వరగా విడిచిపెట్టే ఛాన్స్ ఎందుకు తట్టుకోవాలా వాయ్ దేవుని దగ్గర విశ్వాసులు తట్టుకొని దేవుడిలో నిలకడగా ఉండాలా ఒకవేళ నువ్వు మాటి మాటికి పడిపోతున్నా అయినా నువ్వు దేవుళ్ళోనే ఉండవు అవతల నేను తిట్టచ్చు కానీ నువ్వు నిలకడగా ఉండాలనుకుంటున్నావు కానీ పడిపోతున్నావు అందరూ చెప్పండి సహించి ముందుకు వెళ్ళుట అందరూ చెప్పండి విశ్వాసంలో ఓర్పు కలిగి సహించి ముందుకు వెళ్ళుట యా అది ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది టుడే ఐ వాంట్ టు టాక్ అండ్ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ రోమిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు వరకు చదువుకుందాం లెట్స్ రీడ్ ఫ్రమ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఫ్రమ్ వర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలగజేయునని ఎరిగి శ్రమల ఎందును అతిశయపడదుము శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని ఎరిగి అంటే ఇది మనకి తెలియదు కనుక చెప్తున్నాడు ఇలా ఎరిగి యూనిట్ అండర్స్టాండ్ పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి శ్రమను ఎరగాల అనండి నో యువర్ ప్రాబ్లం అనండి యా యూనిట్ టు నో యువర్ ప్రాబ్లం యూనో మ్యాన్ డస్ నాట్ నో హిస్ ప్రాబ్లం దేవుడు చెప్తాడు యూనిట్ టు గో టు గాడ్ టు నో ద ప్రాబ్లం అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష ఏం చేస్తుందంట నిరీక్షణను కలిగి చేయను ఎరిగి అంటే for every problem there is hope so god is telling ni gedena oka shram unda aa shrama oka vela aa shram ki prathi shram ki em untad anta nirikshana andu nirikshana anandi yeah so nirikshana anetuvanti padam ekkadu nunchi vastado telusa shram lo nunchi vastadu you know so if you are in god you can be the best comforter endukante prathi నీ యొక్క పదము నీ యొక్క మాట అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డిఫైన్ బై ద బైబుల్ అందరూ చెప్పండి ప్రతి శ్రమకు నిరీక్షణ ఉంది అంటే ఏంటి దేర్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలిగి చేయనని ఎరిగి శ్రమల ఎందును అతిసేపడదుము వా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ శ్రమల ఎందు కూడా ఏం చేయాలంట అతిసేపడాలంట ఏనో అందుకనే ఒకళ్ళు అసలు యాక్చువల్గా ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాన్ టు లివ్ యూ నీడ్ ఫెయిత్ యూ నీడ్ ఫెయిత్ టు లివ్ అందరూ విశ్వాసం అనండి బైబిల్లో కూడా ఉంది నీతి మంత్రులు ఎలా జీవిస్తాడంట విశ్వాసములంగా శ్రమల ఎందును అతిశయపడదు అంట అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆ శ్రమ సాధారణంగా చూడండి విశ్వాసం లేకుండా లోకరీత్యా జనరల్గా భూమి పుట్టిన మొదలుకొని ప్రతి మనిషిని అడిగితే శ్రమకి ఎవరు ఇష్టం ఉండవు నో బడి లైక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి శ్రమలు అంటే ఇష్టం ఉండవు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హోప్ and that problem ashrama dwara atsay padutunnam ante ee roju evaraithe vakyam entunnaro mee shramalanni atsay kaaranamulu ga marunu gaaka shramalu ane dani gurinchi bible cheppe ardhamu veru bible gives you a different perspective chudandi avatha chachipayada kapettel anta bible em untadi lepu untadi you see that it's a different language aa takkada antada leni vatni unna vatiga pilustadu god created everything out of nothing devudu samasthamunu shunyamulu nunchi pattukochadu emi led there was nothing so neeku edana vaagdhanamu neraverali ante investment edo telusa nothing if you know something to come to pass pakkana cheppu neeku edana kavalsi vaste neeku em avasaram ledu ani cheppandi if you are in god and you need something you need nothing andaru cheppandi naake emi lekapoyina devudu naatho unte సమస్తము బయటికి దిగాలను యా 
when god comes to you he says yevundu nige avasaram illa yevundu like come you have nothing i'll bring everything out of nothing hallelujah andaru cheppana na devudu shunyamulonchi samasthamunu teesukostadu man all you need is faith just believe god andukine shramal gurinchi em antnadu ante shramala yanduno aasey padadu man kani baadha astadi starting lo enti bhayam astadi vedan astadi gaj gaj gonuku bhayam astadi kani devudu andulonchi kuda నీకు నిరీక్షణ తీసుకొచ్చి నీ వాగ్దానము నెరవేర్చి ఆశ్చర్యపడేటట్టు చేస్తాడంట యుట్ ఇప్పుడు దాకా నువ్వు వర్రీ అవుతున్నావు అది ఇది అని పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి కొంచెం టైం ఇయ్యి అత్యయ కారణంగా మారుతుంది అని అండి గివ్ గాడ్ సమ్ టైమ్ ఓర్పు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ప్రాబ్లమ్ మెయిన్ యూ ఇట్ విల్ యూ విల్ గ్రేట్లీ బోస్ట్ అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ నీ శ్రమ ద్వారా వచ్చే నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు అందుకే నీ శ్రమలో దేవుని అవమానపరచకుండా విశ్వాసములు వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా నీ ఆలస్యములు ఏదో అయిపోతుంది అనుకోకుండా నీవు గనక ఇంకా నీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుని నిలకడగా ఉంటే నీ నిరీక్షణ ఎప్పుడు నిన్ను సిగ్గుపరచదు రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయన ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను ఓకే ఇక్కడ చూసి క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు మహిమ పొందుకుటకు అనండి అందరూ మహిమ అనండి యూనో గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ అస్ గ్లోరీ మహిమ పొందుటకు ఏం కనెక్షన్ పెడుతున్నాడు శ్రమ సో గ్లోరీ అండ్ సఫరింగ్ అందరూ గ్లోరీ అండ్ సఫరింగ్ అనండి Before glory, there is suffering. Pakkal jappand. Suffering lakko nda glory leedhu anand. Naa shrama lo. Mahima anand. Hey, your problems are destined to glory. You see that? Mana yadala pratyakshamu kabovu mahima yeduta. Ippati kalapu shrama lu yenna dagina vikavani. Yenchu chunnamu. Hallelujah. Ante, ippudu nii kundi eti shrama rabo mahimu nda asala polchko dakka dhe gada anta. అంటే ఈ చిన్న శ్రమలోంచి దేవుడు చాలా గొప్ప మహిమ తీయబోతున్నాడు సమస్తము దేవుని నమ్మ వరకు సమస్తము సమకూడి దేని కొరకు జరుగుతున్నాయంట ఫర్ గ్లోరీ పక్కన చెప్పి సహించు అనండి ఇసుకోక బ్యారెట్ గిమి పవర్ టు బేర్ అందుకే అంటాడు ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే దేవుని అడగాలండి ఏంటి శ్రమ అని అడగకూడదండి ప్రభు కొంచెం జ్ఞానమి వా ఈ శ్రమలోంచి గొప్ప మహిమ వస్తుందా ఓకే ఇందులో నేను ఒప్పు కలిగి నిరీక్ష కలిగి ఉండాలా ఓకే ఇదంతా అందుకోసమే వచ్చిందా వా యాకోబు మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన జైమ్స్ వన్ ట్వెల్వ్ శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానం చేసి నియమిస్తాడంట జీవ కిరీటము సహించు అందులో చెప్పండి నా ప్రాణమా నిలిచియుండు అయినా మళ్ళీ చెప్పండి నా ప్రాణమా నీ శ్రమలో నీ కష్టాల్లో సహించి నిలిచి ఇంకా దేవుని ప్రేమిస్తే జీవ కిరీటం ఇస్తాడు ఒకసారి ఒక విషసర్పం వచ్చి పౌలు చేయిని కాటేస్తుంది కానీ పౌలు దాన్ని దులిపేసుకొని మళ్ళా చేయి కాసుకుంటాడంట వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఆ దీవి ఆ దీవిలో ఉండే వాళ్ళందరూ చూశారంట పౌలు పోతాడేమో ఫస్ట్ కాటేసినప్పుడు అనుకున్నారంట వీడు పాపము చేసి సముద్ర ఎమ్మొక్క ఉపద్రవాన్ని తప్పించుకున్నాడేమో కానీ సృష్టి వీడిని చంపేసింది చేసుకున్న చేసుకున్నంత అనుకున్నారు కానీ కొంత రెండు నిమిషాలు ఏమవలేదు పౌలు దేవుడు అయిపోయాడు అంటే పౌలుకి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు చావటం లేదు శ్రమంలో దేవుడిని నమ్ముకున్నావు కదా రాబో జీవ కిరీటం ఇప్పుడే పనిచేస్తుంది వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ ద జర్నీ టు హెవెన్ బిగిన్స్ టుడే యూ విల్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ హెవెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ శ్రమంలో ఆ జీవ కిరీటం యొక్క మహిమ కనపడుతుంది అందరూ చెప్పండి నేను వెళ్ళబో నేను నేను వెళ్ళబోయే పరలోకములు మహిమ ఈ భూమి మీద నా శ్రమల్లో చూస్తాను నా చెడనేస్తయ్య ఓ లో ఇదిగో తండ్రి వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తి ఇదిగో నుంచుంటుండగా ఈరోజు వాళ్ళ శ్రమల విషయమే వారితో మాట్లాడావు నా చెడనేస్తయ్య ఇదిగో ప్రతి శ్రమ నుంచి ఈరోజు ముందుకెళ్ళిపో సహించు భరించు ఆ శ్రమల్లో వారు ప్రార్థించి విని ఈ వాక్యము ద్వారా నిలకడగా ఉండే కృప వారికి దయచేయండి అవును రానున్న రోజుల్లో నెలల్లో గంటల్లో 
గొప్పగా వారిని వాడుకోబోతున్నావు వారి మీద నీ మహిమను నింపబోతున్నావు ఓర్పునివ్వబోతున్నావు అన్ని రంగాల్లో ఏ కొదువా లేకుండా ఉండడం కోసమే ఈ శ్రమ పెట్టావు కానీ వారి నాశనం కొరకు కాదు ఏ శ్రమ వాళ్ళని నశింపజేయడం కోసం కాదు నా చెడనేసయ్య ఈరోజు విన్న వాక్యం వారు మర్చిపోకుండా నిలకాడగా ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వారి సమస్యల్లోంచి గొప్ప సాక్ష్యములు బయట తీసే కృప తెచ్చేమని నా చెడనేసమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి